हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉक्स के ऊपर ओके सो सिंक्रोनस सिस्टम यूज अ क्लॉक टू डिस्टिंग वन स्टेप इन कंप्यूटेशन फ्रॉम दी प्रीवियस और दी नेक्स्ट स्टेप सिंक्रोनस सिस्टम असिंक्रोनस सिस्टम आपको ऑलरेडी पता है जब सिंक्रोनस सिस्टम की बात करते हैं तो जो कंप्यूटेशन होगा उसमें दो साइकिल्स के बीच में जो क्लॉकिंग होगी वो सिंक्रोनाइज होगी तो नेक्स्ट स्टेप या प्रीवियस स्टेप के साथ तो सिंक्रोनाइज होगा तभी वो सिंक्रोनस होगा ठीक है आइडियली दिस क्लॉक शुड अराइव एट ऑल क्लॉक एलिमेंट इन दिस्टम साइमल्टेनियसली सो दैट दिस्टम शेयर अ कॉमन टाइम रेफरेंस सो इट इज रिक्वायर्ड दैट All the elements which are connected in the system has to simultaneously clicked or clocked. और वो जब तक उसका common time reference नहीं होगा we cannot say it is a, it's a synchronous system. Okay? So these elements include latches and flip flops, memories and dynamic gates. तो इन सारी चीजों से मिलकर बनता है आपका जो clock. In practice, the arrival time different uh, arrival time differs somewhat from one point to another. This difference is called clock skew. जहाँ पे भी आपको clocking में difference मिलता है तो वो उससे होता है जो होता है clock skew और clock skew को avoid करना है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो uh, timing है triggering है system के synchronous way में चले. The central challenge in clock system design is to deliver the clock to all the clocked elements on the chip while finding an acceptable compromise among skew, power consumption, metal resource uses, and the design efforts. तो इतने सारे चीजों के बीच में हमको एक compromise establish करना है या कहना चाहिए एक हमको method निकालना है एक way निकालना है जिससे हम skew को, power consumption को, metal resources के use को और design efforts को क्या कर सकें? रिड्यूस कर सके या फिर इंप्रूव कर सके उसके एफिशिएंसी को बढ़ा सके ठीक है अ सिस्टम इज डिजाइन टू यूज वन और मोर क्लॉक्स द लॉजिकल क्लॉक्स आर आइडियलाइज सिग्नल्स विथ नो स्क्यू यूज्ड बाय द लॉजिक डिजाइनर व्हेन डिस्क्राइबिंग द व्हेन डिस्क्राइबिंग द सिस्टम विथ अ हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज For example, a system with flip-flops requires a single logical clock, usually called clock. A system using uh, a two-phase transparent latches require two logical clocks, phi one and phi two. Phase one and phase two we can say also. Uh, unfortunately, mismatched clock network paths and processing and environmental variations make it impossible for all clocks to arrive at their ideal times. So the designer must settle for actually receiving a multitude of skewed physical clocks. Okay. So ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती हैं जब हम clocking करते हैं तो जो भी हम दो clocks use कर रहे हैं उनके बीच में जो है कोई skew नहीं होना चाहिए और designer को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी element आप use कर रहे हैं clocking करने के लिए या clock बनाने के लिए या clock generation के लिए उसमें जो है प्रोसेसिंग और उसकी जो एनवायरमेंटल वेरिएशन है उससे वो क्या रहे अनअफेक्टेड रहे डिस्ट्रीब्यूटिंग अ सिंगल क्लॉक अक्रॉस द इंटायर चिप इन अ लो स्क्यू फैशन इज चैलेंजिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग मोर देन वन इज नियरली इम्पॉसिबल देयर फोर मोस्ट सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट अग्नल अ सिंगल ग्लोबल क्लॉक इवन दो दे मे नीड मल्टीपल लॉजिकल क्लॉक्स Local clock gates located near the clocked elements produce the physical clocks and drive them to the elements over short wires. Example of clock gators include buffers and gates to stop the clock to unused units, inverters to produce complementary clocks and pulse generator for pulse latches. So, इतने तरीके से हम लोग कर सकते हैं इन्वर्टर के थ्रू भी हम लोग clocking generate कर सकते हैं and gate भी हम लोग लगा सकते हैं है ना क्या करने के लिए clock को stop करने के लिए जो unused हैं और हम पल्स जनरेटर का भी यूज कर सकते हैं जब हमको पल्स लेजेस के लिए क्लॉक जनरेट कर द टर्म क्लॉक स्क्यू हैज बीन यूज्ड इनफॉर्मली इन मेनी वेज वी डिफाइन स्क्यू एज द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल एंड एक्चुअल इंटर अराइवल टाइम ऑफ अ पेयर ऑफ फिजिकल क्लॉक्स दो क्लॉक आई उनके बीच में जो नॉमिनल या एक्चुअल इंटर अराइवल होगा कितना डिफरेंस होगा फ्यू सेकेंड्स का नैनो सेकेंड्स का माइक्रो सेकेंड्स का उसी को हम बोलेंगे स्क्यू For example, figure 13.18 यहाँ पे जो next में ये figure दिया गया है इसमें आप देखिए clock one आ रहा है 200 pico second पे और ये आ रहा है 195 pico second पे और यहाँ से आपको 60 pico second की processing करने हैं और यहाँ पे 90 pico second की processing करें यहाँ से यहाँ से भी आप देख सकते हैं differences को ठीक है तो ये clock skew का example है 
ठीक है सो फिगर शोज दैट विथ द टू फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे शो किया गया है बोथ शुड रिसीव द लॉजिकल क्लॉक विथ जीरो इन इंटर अराइवल टाइम बट दे एक्चुअली रिसीव फिजिकल क्लॉक क्लॉक वन एंड क्लॉक टू अलग अलग क्लॉक को रिसीव होते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द डिले ऑफ द क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स एंड द लोकल क्लॉक बफर्स क्लॉक वन अराइव क्लॉक वन अराइव ट्वेंटी फाइव पीको सेकेंड बिफोर द क्लॉक टू ठीक है देर फोर वी से द्लॉक इज क्यू इज ट्वेंटी फाइव पीको सेकेंड क्योंकि ट्वेंटी फाइव पीको सेकेंड का डिफरेंस है दोनों क्लॉक के बीच में इसलिए हम इसको इस तरीके से बोल रहे हैं ना फिगर थर्टीन पॉइंट वन एट बी जो दूसरा फिगर था इट शोज तीन जो ट्रांसपेरेंट लेजेस है यहाँ पे है ना ये देखो ये तीन ट्रांसपेरेंट लेजेस है उसकी बात हो रही है तो वहां से आप देख सकते हैं कि दी लेचेस आर कॉम्प्लीमेंट्री लॉजिकल क्लॉक्स फाइव वन एंड फाइव टू विथ नॉर्मल इंटर अराइवल टाइम ऑफ टी सी बाई टू बिटवीन राइजिंग एज नॉमिनल डिफरेंस है ऐसा बोलना है बोलने का मतलब है बट डिफरेंस तो है दे एक्चुअली रिसीव फिजिकल क्लॉक्स फाइव वन ए फाइव वन बी एंड फाइव टू ए वी सी दी क्लॉक इस क्यू आर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है फाइव वन फाइव वन बी का फाइव ये ऊपर से देख सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है फाइव पीको सेकेंड का उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया भाई इसकी और हम बात करेंगे फाइव वन ए और फाइव टू ए की तो फाइव वन ए और फाइव टू ए इनके बीच का तो ट्वेंटी पीको सेकेंड का डिफरेंस है पता नहीं इसने फिफ्टीन क्यों लिखा है और यहाँ पे फाइव वन भी और फाइव टू ये फाइव वन भी है और ये फाइव टू है इनके बीच का डिफरेंस जो है वो ट्वेंटी फाइव पीको सेकेंड है ठीक है तो इस तरीके से आप उसको मेजर कर सकते हैं हाँ अगर ये रेफरेंस लेके चल रहा होगा फाइव वन ए को उसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहा होगा तो ओला के बट अगर हम इंडिविजुअल क्लॉक्स की बात करें तो यही समझ में आता है हमको फिगर से हम ठीक है ये वैल्यूज को आप लोग रेक्टिफाई कर लेना ये यहाँ से ब्लॉक्स देख के ठीक है समटाइम्स डिजाइनर्स इंटेंशनली डिले इंटेंशनली डिले क्लॉक्स टू सॉल्व सेटअप और होल्ड टाइम प्रॉब्लम तो कभी कभी हम लोग जैसे प्रोसेसर में यूज करते थे ना होल्ड करने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए तो हम लोग क्लॉक्स को उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं इंटेंशनली वी कैन जनरेट द डिले ठीक है तो ये भी पॉसिबल है फॉर एग्जांपल सपोज दैट अ क्रिटिकल पास एग्जिस्टेड बिटवीन एफ वन एंड एफ टू इन फिगर थर्टीन पॉइंट वन डिजाइनर माइट इंटेंशनली डिले दी क्लॉक टू क्लॉक एफ टू बाई थर्टी पीको सेकेंड टू गिव the path more time by using the slower clock buffer on clock टू in this case the nominal inter arrival time of clock वन and clock टू is थर्टी पीको सेकेंड तो इस तरीके से आप सारे इस क्यू को समझ सकते हैं ये पूरा जो फिगर है वो इस क्यू के लिए ही बताया गया है ठीक है थर्टीन पॉइंट वन नाइन पे चलते हैं क्लॉक इस क्यू कैन ऑल्सो भी मेजर बिटवीन डिफरेंट एजेस टू क्लॉक और डिफरेंट साइकल्स जैसे ये एज है ये क्लॉक की ये साइकिल है ये दूसरी साइकिल है इनके बीच में क्या इसक्यू है वैसे ही ये राइजिंग एज है ये फॉलिंग एज है या ये इसकी राइजिंग एज साइकिल वन की ये है और ये इसकी राइजिंग एज साइकिल टू की ये है उनके बीच में क्या इस क्यू है क्या तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं इसको समझ सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे दो फिजिकल क्लॉक के वेव फॉर्म बताए गए हैं जहाँ पे नॉमिनल डिफरेंसेस हैं टाइमिंग के बीच में द क्लॉक इस क्यूज आर डिफाइंड बेस्ड ऑन दी एज एंड द नंबर ऑफ इंटर विनिंग साइकल्स एज वेल एज दिजिकल क्लॉक For a path between two flip-flops, the hold time constant depends on the skew between the same rising edges of both physical clocks. So, this rising edge and this rising edge के बीच में जो difference है, उसको हम लोग यहाँ पे skew को लिए calculate करेंगे. The setup time constant depends on the skew between the rising edge of one physical clock and the subsequent rising edge of the another. फिर से वही, इसका rising edge ये और इसका rising edge ये. ठीक है? We will see that clock distribution network tend to introduce more skew from one cycle to next. तो नेक्स्ट सो सेटअप एंड होल्ड टाइम कंस्ट्रेंट्स कैन बजट डिफरेंट अमाउंट अमाउंट्स ऑफ स्क्यू तो क्लॉक साइकल्स के बीच में भी आपको क्लॉक स्क्यू देखने को मिलेगा और उसके बीच में भी आपको डिफरेंट um, स्क्यूज देखने को मिलेंगे तो वो सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब आप एक्चुअली uh, डिजाइन करेंगे क्लॉकिंग सिस्टम आपके आईसी के लिए ठीक द एक्चुअल क्लॉक स्क्यू बिटवीन टू क्लॉक एलिमेंट्स वेरीज विथ टाइम एंड इट इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम वन चिप टू अनदर एक चिप से दूसरे चिप में भी इसका डिफरेंस होता है मोर ओवर इट इज अनुएबल एट डिजाइन टाइम डिजाइन टाइम में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना क्लॉक स्क्यू आने वाला है ठीक है आप कोशिश करेंगे सारी तरीके से यू विल यू विल डू वॉट एवर मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द क्लॉक स्क्यू बट यू कैन नॉट गारंटी दैट एट द टाइम ऑफ द डिजाइन और आफ्टर द डिजाइन योर डिजाइन विल बी फ्री फ्रॉम द क्लॉक स्क्यू ये कहने का मतलब है ठीक है फ्रॉम द इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव मोर मोर यूजफुल पैरामीटर इज द क्लॉक स्क्यू बजट द क्लॉक स्क्यू बजट शुड बी लार्जर देन द एक्चुअल स्क्यू एनकाउंटर ऑन एनी लॉन्ग और शॉर्ट पास ऑन एनी वर्किंग चिप येट नो लॉन्गर देन नेसेसरी 
लेस दी चिप बी ओवर डिजाइंड ठीक है तो पहले से ही आप उस पैरामीटर को कंसिडर करके चलिए जब आप क्लॉक जब आप क्लॉकिंग कर रहे हैं क्लॉक सिग्नल बना रहे हैं उसको आप क्लॉक बजट में इंक्लूड कर लीजिए कि भाई आपका जो एनकाउंटर होगा वो इसकी एक्चुअल इसकी उसे आप उसको लार्जर देन लेके चलिए पहले से ही ठीक है जो भी शॉर्ट या लॉन्ग पाथ ले रहे हैं आप और इतना भी लार्ज नहीं होना चाहिए कि आपका जो चिप है उसकी ओवर डिजाइनिंग करनी पड़े ठीक तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई ठीक है इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं इसमें कुछ नहीं बचा है क्लॉक सिस्टम का एक आर्किटेक्चर डिस्कस करना है और ग्लोबल क्लॉक जनरेशन है ग्लोबल क्लॉक जनरेशन तक ही हम लोग पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बता दूंगा इसके आगे के बारे में ग्लोबल क्लॉक जनरेशन क्या होता है और क्लॉक सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है सो वी विल स्टडी अबाउट दिस एंड सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लाइक ड्रिफ्ट एंड जिटर एंड रेंडम सिस्टमेटिक स्क्यूज वी विल स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो क्योंकि जब भी हम क्लॉकिंग की बात करेंगे ना या पी एल एल्स की बात करेंगे या आप जब भी आप पढ़ेंगे वीएलएसआई चिप्स के बारे में आपको नॉइसेस के बारे में पढ़ना पड़ता है क्लॉकिंग नॉइस के बारे में तो यही क्लॉक स्क्यूज है जेटर है ड्रिफ्ट है है ना रेंडम क्लॉक स्क्यू आता है तो ये सब चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में हम ये इन चीजों के बारे में भी स्टडी करेंगे थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर